everyone good morning so we are starting in next 5 uh, 10 minutes everyone uh, possibly if you can come on camera it will be better if you can join with the camera we are starting in 5 to 10 minutes please join with the camera if it is possible for you try your best good morning sir good hello morning, hi welcome hi welcome to full yes sir yes yes uh, you are audible and visible clearly correct thank you so good morning everyone uh, let us welcome the special guest of today's mr praful sharma so a bit about praful sharma he has got rank 249 in the civil service examination 2021 and uh, it is his third attempt and we are welcoming him and congratulating him for getting the most prestigious service that is the ias service so congratulations praful aapko ias mein selection aapka hua hai finally is a dream of so many people uh, yes sir definitely sir and so i think it's a blessing and it's, uh, it's a blessing of all the teachers including you and my parents and everyone who have made this possible yes Yeah, thank you. So, this session को हम लोग bilingual रखेंगे. We will keep it Hindi and English both because we have the students and from all the background. Or students, आप भी जो भी questions आपके होंगे, आप भी पूछ सकते हैं. You can also ask your questions from time to time. Or अभी हम एक question answer format में रखेंगे. We will ask Praful about his strategy. क्या उनका क्या उनके लिए work किया? क्या उनके लिए work नहीं किया? As a beginner, क्या uh, problem लोग face कर सकते हैं? या अगर आपके अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए सो वी विल डिस्कस ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस एंड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप बीच में डालते रहिएगा जब भी सुटेबल होगा uh, मैं क्वेश्चंस को रेस करूंगा और प्रफुल भी आपके आंसर्स आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे सो वेरी बेसिक क्वेश्चन थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बता सक बता दीजिए आप वट हैज बिन योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ से आते हैं आप ग्रेजुएशन यूपीएससी जर्नी स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश बिकॉज आई डों मिक्स uh, रख सकते हैं वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश ओके सो आई एम फ्रॉम गोरखपुर मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ मैंने गोरखपुर शहर से ही बारहवीं तक की पढ़ाई करी थी उसके बाद मेरी बारहवीं में ही मैंने आई आई जेई में सिलेक्शन हो गया तो मैंने आई आई दिल्ली से इंजीनियरिंग फिजिक्स में बी किया और उस समय मेरा ये था कि मुझे फिजिक्स ही पढ़ना है पी करना है इनफैक्ट मैंने समर रिसर्च इंटर्नशिप भी लगाई थी कॉलेज में Uh, I got two summer research internships in Germany in the 2015-16. So I was very fortunate to get that. And then uh, I think somewhere uh, being part of NSS, being some someone who is coming from Gorakhpur, and also I had a Hindi medium. So that transition also. So all that oh. I think made me think that that kahi na kahi shayad research sector is not something because internship karke bhi samjh na hai. It's not something. Which I want to pursue in the long term, but I was also not sure, and I also was not eligible to write the exam the next year. So okay. what I decided, I decided to do a fellowship. So I worked as an India fellow. So India fellow me ek ek project mil jata NGO ka, and you work for a year. So I got a project in the village of Sita Pur, Milan Foundation ke liye, and wahan hmm. pe main ek school run karta tha, and I was living and working in the village school itself. then after that year i realized ki ha uh, clarity hai ki that uh, it is the government which is the biggest service provider for the poor, poor people for the weaker section to agar aapko kaam karna hai impact lana hai life mein logon ke to definitely bahut sare avenues ho sakte hain par ek scale resources aur service provision from perspective se jo weaker section hai is the government out there fir uske liye maine taiyari start kari mera physics optional tha फर्स्ट टर्म में आई कुड नॉट क्लियर मीन्स मैंने प्री हमेशा निकला मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में आई रीच टिल द इंटरव्यू स्टेज आई मिस बाई फाइव मार्क्स ऑल दो आई गॉट रियली गुड इन इंटरव्यू वन नाइनटी फाइव बट जी एस में आई गॉट थ्री एटीन सो आई कुड नॉट क्लियर दिस ईयर आई क्लियर विथ टू फोर्टी नाइन रैंक या सो दैट इज दैट वॉज माई जर्नी एंड यस यस दैट ग्रेट एंड आई कैन सी टू स्पेशल फीचर्स इन योर जर्नी द ट्रांजेक्शन फ्रॉम लाइक आई आई टी में आपकी एजुकेशन नहीं है तो आपका जो आपने बताया कि जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं वहां से आई आई टी की जर्नी और सेकेंड आपने बताया कि यू आर यूजिंग द इंटर्नशिप एंड थ्रू इंटर्नशिप यू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट सो इसको थोड़ा सा हल्का सा एलेबरेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर कई स्टूडेंट हमारे हैं या तो वो आई आई टी 
लाइक आई आई को वो मानते हैं कि आई आई अगर हैं तो फिर हम लोग कहीं पीछे हैं एक इन्फ्योरिटी भी रहता है स्टूडेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं तो मेरा ये मानना है सर कि <laughs> मेरे बहुत सारे आई आई के फ्रेंड्स है दे आर नॉट एबल टू प्ले फिल्म ऑल्सो सो आई आई टी नोना इज नॉट रियली बेंच मार्क पैरामीटर टू डिसाइड दैट सेकेंड सर एक आई आई टी एन होना तो कभी नुकसान भी कर जाता है क्योंकि आई आई टी एन के ऊपर एक तो बैगेज हो जाता है कि हम तो आई आई टी से हैं तो इंटरव्यू में तो उनका बेंच मार्क ऑफकोर्स उनको वन नाइनटी से जज करते हैं उनके मार्क्स में पर अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो बेले बेरोज मार्क्स मिलेगा तीसरी बात ये होती है कि आई आई टी के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर रिगर कभी कभी कम भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द एरोगेंस और द हैप्पीनेस द प्राइड दे हैव ऑफ क्लियरिंग जे तो वो काउंटर इफेक्ट करता है एंड इन माई अंडरस्टैंडिंग अगर आप में थोड़ा सा एस्पिरेशनल थिंकिंग और सेकेंड प्रेशर नहीं है स्ट्रेस नहीं है माइंड सेट में तो थोड़ा निकलना मुश्किल होगा तो आई आई टी होना तो बेनिफिट ऐसा कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है और दूसरी बात टॉपर भी कोई आई आई टी नहीं है और अगर आई आई टी के बच्चे निकलते हैं डेफिनेटली क्योंकि आई आई टी के बच्चों में एफर्ट होता है पर आई थिंक कोई भी बच्चा अगर रेगुलर है सर मैं एक बार बार कहता हूँ रेगुलर है और अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है फीडबैक को करेक्ट लेता है लाइक इफ आई गॉट थ्री एटीन इन द लास्ट अटेम्प मेरा दो दस दिन के अंदर प्रॉब्लम था और तीन महीने के अंदर मेन था तो आई वॉज रेगुलर सो आई वॉज एबल टू मेक सम मोडिफिकेशन की थ्री एटीन से थ्री नाइनटी थ्री हो गया सो तो दैट इज समथिंग विच आई फेल्ड पर्सनली दैट दिस प्रिपरेशन रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी सेकेंड दिस प्रिपरेशन रिक्वायर्स फोकस एंड करेक्शन वेर एवर यू थिंक दैट दे प्रॉब्लम तो इफ यू हैव दैट एंड सर डेफिनेटली गाइडेंस इज समथिंग बट विद द इमरजेंस ऑफ टेलीग्राम चैनल विच हैज सिग्निफिकेंटली लोअर द कॉस्ट ऑफ मेंटरिंग आई थिंक आई आई टी एंड बींग आई आई टी इज नॉट एन रिक्वेस्टेड डेफिनेटली हेल्प बट इफ यू सी सर आई आई वुड सी वन थिंग आई ए एस आई आई टी और जे एन यू और वॉट एवर कॉलेज और वॉट एवर जॉब यू डू इट्स अ प्लेटफॉर्म now right. it's up to the individual that whether they will do it well or not so it right. doesn't necessarily mean that someone can be from du and they can clear it in the first time i know many people like that i've mm. not known many people like that from iit so right 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 yeah we have to yeah yeah very true that actually is, yeah very true like you highlighted the key traits which are required to clear the exam and in fact for any success in the life agar hum koi bhi success hame leni hai to we have to be focused consistent and most importantly in upsc the correction like starting the journey again as a beginner and doing the correction again and again maybe in prelims maybe in mains maybe even for rank improvement so correction is something which you have to learn and if you have the correct correction skill if you are not arrogant jaise aapne bataya ki arrogance aa sakti hai ki aap iitn hai ya aapne prelims clear kar liya ya mains clear kar liya ya rank aa gayi hai kisi bhi stage pe kabhi bhi arrogance aa sakti hai so in upsc mere bhi mera bhi saath saath se yaad experience hai and i have realized that if you are not a beginner then forget even you can't clear the prelims even if you are a ranker so many people bahut sare log uh, rank from improvement karne ke liye hamare paas aate hain to unka prelims bhi clear nahi hota Correct. it's not that they are not intelligent they have intel they have proved their intelligence but somewhere they became lazy after they got the result <laughs> i think the lazy more than laziness is about attitude the reluctance to improve the reluctance to put more work hard work like you have the fact that we have to accept that we have done wrong it's a very unfortunate thing that uh, this is a after graduate this exam is after one is graduated and most of the graduates are very rigid at their own thinking and that's why i always say be very open mindset not because of some political and social or economic perspective from the perspective of life if you are not flexible about whatever you are doing and you are correctly saying that the beginner means that you have to start from again scratch and understand where is the mistake and that's why some people clear after failing three prelims and some people could not clear after giving three interviews still so that difference is there right. the beginner thing is there yeah. right right so uh, in this session we have many beginners as well like those who are uh, yet to start their preparation or are very very Uh, at a very very initial stage and they have lot of uh, you know things coming in their mind like ncert kar rahe hain standard book kar rahe hain fir coaching mein kuch log attend kar rahe hain so should i go the go for the coaching so well, like what should be one thing which they should take care always in spite of whatever they are doing what is your list of things which you will suggest to them 
सर इन यूपीएससी प्रिपरेशन फंडामेंटल्स हैव टू बी क्लियर सी एनी एग्जामिनेशन वी गिव इन दिस वर्ल्ड एनी एग्जाम द फंडामेंटल द बेसिक्स ऑफ द सिलेबस हैज टू बी विद लर्न विद द क्लैरिटी एंड फॉर डूइंग दैट एनसीईआरटी बुक्स आर एसेंशियल बट अगेन डोंट डू एवरीथिंग like let's say for economy and geography ncert books is needed and for reference book yes you have to do one standard reference book but sir if if i take away these two things i mean rest uh, depends on how much you have analyzed the previous year questions and how much you have attempted the papers so if one does these four things and they revise it again and again i think their job is done of course what coaching does is coaching so coaching can be of different format so somebody can take coaching for optional which i genuinely suggest because optional is of graduation level and if you are not comfortable with it please do take a coaching i did take a coaching but i thought later that i did not need to because i had a physics background so physics optional did not uh, bother me fundamentally that way but uh, for most of the people if they are taking sociology anthropology and they have not learned it they should take a coaching for gs i would say if they have a mentor who can suggest that uh, okay this is this issue that's fine and one more thing whatever people read people have to understand especially for science background student uh, this is not science this is humanities and in humanities uh, you will realize only after second or third reading you have a grasp of the concept you will revise it very fast but we always think why are why am i not able to uh, recall every fact and data many of the aspirants will have that issue but they don't realize ki unko isliye nahi yaad hota hai because they haven't really uh, like uh, revise it twice or thrice book bar bar badhate rehte hain content aur revision nahi karte hain brainstorming the content ki why is this what are these points like i can break in uh, all the points in some four five dimension this is social dimension economic very basics और मे बी सप्लाई चेन डायमेंशन की प्रोडक्शन स्टेज का है ये बिजनेस स्टेज का है ये प्रोक्योरमेंट स्टेज का तो यू हैव टू डू ऑल दैट तो मेरा ये सजेशन है बाकी कोचिंग करना इज इंडिविजुअल चॉइस आई थिंक इट डजंट रियली मैटर इफ यू वांट टू डू कोचिंग और नॉट बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन योर टेंपरामेंट इफ यू डोंट इफ यू आर नॉट एबल टू सिट फॉर एन आवर इन स्टडी देन यू शुड टेक कोचिंग मे बी बट देन इट्स नॉट नेसेसरी राइट अदर स्टूडेंट्स कैन आस्क सम क्वेश्चन मीन और स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं सवाल अगर उनको है एक्चुअली स्टूडेंट्स आर टाइपिंग इन द चैट पोर्शन ओनली ओके ओके या या श्योर श्योर सो हाउ टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स आंसर दैट इन प्रैक्टिस या प्रीलिम स्ट्रेटजी ओके लेट्स स्टार्ट विद प्रीलिम स्ट्रेटजी सी फॉर प्रीलिम्स आई विल से द एनसीईआरटी बुक्स यू हैव टू डू स्पेशली फॉर इकॉनमी क्लास 11th इकॉनमी में देयर इज इंडियन इकॉनमी एंड देन इन क्लास 12th देयर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स you have to do these uh, then you have to uh, supplement it with one standard book it can be shira maya's booklet i did it from shira maya's uh, my option was physics uh, uh, say like second uh, you could uh, do with mindpunal you can take either one of them but do it properly because in economy you have to understand the uh, things uh, keywords very clearly because technical terms can understand you know pre nahi niklega okay uh, ncert is must second for polity lakshmikanth is there for uh, environment you have to do uh, class 12 biology 10 to so, ye sari meri strategies hain standard books sabko pata hai uh, strategy ye hoti hai ki aap pehli baar read karoge book ko second time usme jo aapko cheeze yaad rakhni hai wo aap underline karoge and wo aap pata kaise samjhoge jab aap previous year question karoge to previous ek baar padhne ke baad aap turant previous year question karo dekho kitne aa rahe hain aapko and what kind of questions are being asked and how much you are able to answer nahi aayega is okay then you again start reading that that book and in second time you will just underline the highlight highlighter use karke jo aapko lagta hai kaam ki cheez hai wo aap highlight kar lena aur wahi revise karna third time fourth time to usme revision time fast ho jayega i'm telling you pehle reading mein lakshmikant 30 days leta hai second reading mein takes uh, highlight karne mein 10 ek hafta dekh rakha and uh, one and half weeks and in the third revision it will take only one day other way is like how i did it i read the book first and i also did the previous year question okay. then hello us kisi ka audio on hai please on uh after uh, doing all the like uh, after doing reading the book first and then doing the pyq what i used to do is 
I used to uh, take out some summary from the market. It came from DIDME. For example, DIDME gave Modern India summary from a spectrum. So I will open the Modern India spectrum summary and I will open the spectrum for the second reading. And I will just see if this summary has covered most of the point. And generally you will see the summary has covered most of the point from the book. So you will just read the summary and add whatever extra if you want to add from the spectrum book. Now this summary will be your revision source. And this can be revised in four or five hours. So that can be a way to revise and study. Second thing is for test series, what I would suggest is do the test series paper from, uh, from one uh, source. I used to do from vision for 35 tests. You can take it from anywhere. But please do one thing. Uh, apart from this, you will uh, do previous year question very thoroughly. Uh, you have to do it. Uh, go on internet, go, uh, maybe I don't know if the idea means suggest anything. Go on internet and find some source where you can use this. If you are doing this much, I think for prelims you are set. Okay. What was the second question the aspirants had? Uh, and the book list I will share. I think I have a channel on the group and every topper I shared the book list for prelims. So I don't think that's an issue. Uh, how to start making notes? Okay. So yeah, so I told you, right, how to uh, read prelims. So that's a way to make notes. Yeah, for, for uh, making notes for mains, I would suggest pick up one topic of uh, of uh, mains, uh, like let's say mobilization of resources, and pick it, uh, read it from somewhere in the internet. I would read from vision value added notes, or I read it from some coaching material I which I followed, or you can read it from the DIDM. DIDM also gives. So just read that topic, read those notes, and then what you do, you combine all the data, facts, sources, and keywords on your one or two page sheet. So that one or two page sheet will be notes for one topic. And you will do it from all the topics from the syllabus. So that will be the static part, but that is not enough. What you do with the current affairs is, current affairs I generally don't suggest for the prelims. Many people would ask, sir, magazine kare ya wo kare. You do it from one source, but understand one thing, prelims current affairs se nahi aara hai, whatever current affairs is being asked, ya to maximum test series mein covered hai, uh, regarding uh, mains, haan, to mains ke liye current affairs ka game hai. I used to pick up from the 365 booklet and this year I 75 marks. Padha tha hai. The reason why I got to increase my 75 marks, I read static notes and whatever I uh, facts, data, example, keyword or quote, I found from the 365 booklets from the current affairs. I used to uh, uh, like uh, underline that, highlight that, and I used to, used to revise that. And many self why revise the other before exam because I will tell you static you read for the uh, whole period of mains. After uh, static, after you read the static, to substantiate answer, you need to have the current affairs uh, data, fact, keyword example. So you can take factly from the forum, you can take mains 65 from vision, you can take one source and just revise it, those compilations. So that is for mains. So I say notes on that. If you have notes on that issue, generally I would pick up a summary of book from somewhere else. I will just highlight or I will just add on it. I don't generally make notes on it. I think that's too time taking. Uh, yeah, uh, I have joined back. Some, sorry, yes. actually in my office there is some electricity issue. So yes, I sir, yes, out of my office and okay. joined the mobile phone. <laughs> so I'm just listening to your conversation and uh, sorry to interrupt. So uh, let me just highlight it that you are making the notes from some magazine. And at the same time, you are also highlighting that you have the static part uh, prepared. So uh, just a small point, everyone, please listen to this very carefully. Even the current affairs, you have to, you know, you have you can prepare only with the help of the static part. I mean, don't go in isolation. Ah. Yes, sir. Yes, so, sir. Uh, haan, jase, uh, full, full it was his third attempt. So, unke liye possible tha ki wo current affairs manage kar sakte hain. But aapke liye, if you just follow the magazine, it is not enough. Uh, I think that is yes, the case. Sir, yes, sir. I will like. agree. I think uh, that part was missing from my whatever I said. Yes, sir. You have whatever current affairs you read, you have to understand the static part behind it. If something you, is happening regarding, uh, uh, let's say, anti-defection law, you need to know what is anti-defection law, what are the provisions. Because in the exam, they will ask only those provisions. 
and that's why i said for prelims if you are well versed with the static part even current affairs questions can be tackled and even if you have done test series something you will manage somehow because in prelims it's the idea of eliminating the option rather than knowing the answers exactly because you will not know more than 40% of the question if i'm not right wrong sir because that was my personal experience i have cleared three prelims for all the three attempts that's what my experience has been and please do the previous question religiously it's very important everything comes from the previous year question if you have analyzed it right like not everything but you will be able to gain significantly if you have done that and most of the seasoned players in prelims have done that and that's why they clear every year okay what was the question how to start studying if it's going to be yeah like i told you like you uh, for first attempts you just need to read the static books and they start in newspaper and do your optional properly these three things you do on the daily basis once your static part is done do the previous year question and test papers mock test papers and revise whatever you have read and for optional for gs i am i'm not sure if, if you need notes or not but for optional you need for optional you pakka need so for that you have to read optional twice or thrice so optional one reading karke mat khatam karna second reading leni padegi theek hai and try to finish optional ethics before prelims that will ensure your mains is uh, good uh acha preparation time kya kya nahi okay for csat let me add for csat what you do na you pick up the previous year paper of upsc and you write it and see how much marks you are getting now understand which section you can do some thing like for some people math is something which is difficult so you will do questions from math only those questions from math where option elimination can help you get the answer you should not leave it entirely second for passes some people are having issue so they can go on internet and search uh, what are the passes questions for ssc cgl and csat all those are similar you do that for csat that is the only way because i was from a science background so i never read for csat but looking at uh, fellow aspirants i am realizing that is something that you cannot ignore many of the iit friends also have not clear plus he said this year an iit friend got 68 marks in the prelims he is writing mails but imagine uh, how difficult it is becoming because if you are not so it's not very difficult you just have to prioritize you have to think okay i have to do 45 40 uh, questions and get 30 30 plus correct to get the csat seat तो ये सी साइड की स्ट्रेटी होनी चाहिए प्रिपरेशन समय क्या नहीं करना चाहिए प्रिपरेशन समय तो पहली बात तो ये चीज सब कर लेना दोस्तों से मिलो मैं तो अवॉइड करूंगा पर अगेन इफ यू या या द सेम वर्ड ओनली फोकस एंड कंसिस्टेंसी दीज टू आर की अगर इफ यू आर वॉट यू आर डूइंग इन लाइफ फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव एग्जाम्पल सो like during the, my first attempt my parents had the uh, 25th anniversary so they were having little uh, function at the home i went in the morning i left back to delhi in the evening so my uh, humble submission here is ki uh, focus on your studies agar pure din mein busy ho to 2 ghante to padho so regularity bahut matter karti regularity matters and uh, you said someone ask you sir focus on consistency ke consistency kaise banaye make a plan make a daily plan and think uh, how much you are you able to uh, like complete because when you have plan then you realize you have to do lots of things <laughs> you yourself have stress that's why i said stress is very needed in this exam see long term stress is always uh, problematic for health but short term medium term stress is really good for uh, growth so utna stress hona chahiye aur agar aap mein nervousness aapko pata hi nahi hai exam ki kya seriousness hai this exam requires that much effort uh, because people don't have content ready people don't have plan and people will wait for prelims to happen fir do teen mahine kahenge yaar ye ye karna hai sir kaise kaise kare fir you will seek summaries and other things what the problem with the summary is summary is not a problem the academic summary bhi aap kar sakte ho but you have to do the standard book so that you have able to revise summaries for meant for revision not meant for reading so ye sab aapko avoid karna padega baki ha karol bag ke wo jo मार्केट की ये जो भीड़ है चौका चौंद है उससे बच के रहना है पेरेंट्स को ध्यान रखना पेरेंट्स का पैसा है अगर अगर आप पेरेंट्स फंड कर रहे हो और आपका पैसा अगर हार्ड एंड जॉब छोड़ के भी आ रहे हो बिकॉज आई ऑल्सो वर्क फॉर इयर बिफोर प्रिपरेशन सो आई कैन टेल यू दिस वेरी क्लियरली 
uh, whatever you are doing, do it in balance. But uh, पढ़ाई भी ऐसा नहीं करना कि balance छोड़ देना और try to celebrate small victories. Like you have been able to complete your paper one, give yourself a treat. Uh, and I will always tell you, it's better to watch a movie on your laptop, lab, tablet, laptop, or phone than talking to a friend or going out. Because if you watch a movie, you will be out, uh, you be at the home. Do three hours, you will be able to read it. Then your mind will be fresh. If you go outside, your energy will be fresh. Then you will be able to read it. Then your mind will be fresh. 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 It, and i realized later ki it really doesn't hurt my studies because i'm not going out i'm not calling some friends it's better to not call out friends than for this and have some confidant in your life who are serious about your studies not confidant who are you know serious about other things so aise dosto banana parents can be that yeah very true apne bahut sari you you gave lot many tips which are really helping helpful like वन थिंग कंसिस्टेंसी का बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया कि आप चाहे दस घंटे मस्ती करो लेकिन दो घंटे जरूर बैठ के पढ़ो उससे क्या होता है कि आपके अंदर वो जो नेक्स्ट डे गिल्ट वाले मैस, एक भावना आती है वो नहीं आती है एक तो गिल्ट आता है और गिल्ट से हम चीजें फिर डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं सेल्फ ब्रिम करना स्टार्ट कर देते हैं सो दिस कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन चाहे आप दो घंटे पढ़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ना है आपको और सेकेंडली आपको सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि ये पूरी यूपीएससी की जर्नी में कोई सेलिब्रेशन नहीं होता हमें लगता है अनपेड जॉब है गिव यू द लेटर लास्ट में उसके पैसे कुछ नहीं मिलता वो भी मिला तो मिला तो मिला तो मिला तो इफ इट डजंट गिव यू यू विल फील कि फॉर 5 इयर्स आई वाज नॉट सेलिब्रेटिंग एनीथिंग बैलेंस इज वेरी नीडेड आई रियलाइज इट वेरी लेट इन द प्रिपरेशन बैलेंस इज नीडेड बिकॉज़ सिलेक्शन हो भी गया ना तो यू विल नॉट हैव अ गुड मेंटल पीस इफ यू आर नॉट हैविंग अ बैलेंस इन लाइफ हैव सम बैलेंस इन लाइफ यस 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 सो सेलिब्रेट कीजिए हां प्रायोरिटी शुड बी एजुकेशन बस उसके साथ प्रायोरिटी लगा देना आपकी पढ़ाई कंडीशन डालिए मैंने ये टारगेट कम्प्लीट करना है जैसे बचपन में करते थे मम्मी भी बोलती थी कि बेटा ये चैप्टर कम्प्लीट करो सुनाओ तब आपको ट्रॉफी मिलेगी तो सेम चीज आप अभी भी कर सकते हैं डोंट मेक इट जीरो कि या तो 24 फोर आवर्स पढ़ना है या तो एकदम पूरी मस्ती करनी है सो so, आप अडल्ट हैं तो मेंटेन ए बैलेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसिस्टेंसी और सेकंड बात जो, जो प्रफुल ने बोली कि करोलबाग मार्केट दिल्ली में खासतौर से जो लोग दिल्ली में हैं दिल्ली के आसपास आते हैं दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ की मार्केट से बचना है मार्केट से मतलब क्या है मैं भी ये चीज बोलता हूँ क्योंकि हमारा भी इंस्टीट्यूट करोलबाग में ही है लास्ट ईयर से हमने तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवरलोडिंग ऑफ द नोट और टेलीग्राम की भी जो आपने बात की ओवरलोडिंग ऑफ द नोट्स तो होता क्या है जैसे टेलीग्राम चैनल है या वी हैव दिस मार्केट बुक स्टोर वेबसाइट सो हम लोग अपना चीज तो पढ़ते नहीं है जो हमारे पास है उसको तो अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि हमें लगता है ये तो हमने एक बार पढ़ लिया एंड वी आर लर्निंग यस सर तो ह्यूमैनिटीज में इट रिक्वायर टू थ्री टाइम्स रीडिंग दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स नॉट साइंस दैट इज वन थिंग या राइट 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 सो जब प्रफुल्ल यू कैन यू कैन यू कैन बी कंफर्टेबल आपको आई थिंक You, uh, you are being अच्छा okay okay तो से basically सबसे important है कि multiple time multiple time revision और एक चीज और आपने बताई note making self notes making आप multiple places से notes बनाइए but self notes आप बनाइए और आप कुछ ready made notes का भी use कर सकते हैं जैसे हम daddy में में हम provide करते हैं prelims के भी और mains में भी जो हमारे students हैं और otherwise भी तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हम नोट प्रोवाइड करते हैं बट उसको सप्लीमेंट की तरह यूज कीजिए लाइक अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको जरूर फॉलो कीजिए जो भी आपका स्टडी मटेरियल है अगर क्लास भी अटेंड कर रहे हैं तो उस क्लास के नोट्स लाइक अगेन आपको मल्टीपल नोट्स में नहीं जाना है बट अगर आप कोई भी नोट समरी फॉलो कर रहे हो उसको एक सोर्स से सप्लीमेंट कीजिए इट कैन बी स्टैंडर्ड बुक इट कैन बी योर क्लास नोट इट कैन बी एनी जो आपने फर्स्ट टाइम में अपने स्टडी किया था देखिये कोई भी नोट किसी भी कोचिंग के किसी भी बुक के नोट खराब नहीं होते एवरी वन इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम दियर हार्ट वो अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके बनाते हैं बट वेन वी रिजेक्ट दैम जस्ट बस ये नहीं मेरा मैंने तो लाइक uh, इसको like कर लिया है अभी मुझे बार बार और नए नए नोट चाहिए तो वो चीज काम नहीं करती क्योंकि आप उससे अपने, अपने आप को ओवर बर्डन करते हैं और ना कि आप सिर्फ अपना पैसा खर्च करते हैं बट अपना सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोकस और एक डिस्ट्रेक्शन आपका हो जाता है टाइम आपका खराब हो जाता है और सेम चीज आपको दूसरे वर्ड में वहां पर लिखी हुई मिलेगी सेम चीज आपको दूसरी प्रेजेंटेशन में मिलेगी क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं वो तो सेम ही रहने वाले हैं 
सर माई आइडिया इज की यू पिक अप वन सोर्स यू रीड इट देन यू हैव यू मेक इधर नोट और यू मेक यू बाय सम रेडीमेड नोट एंड यू यूज दैट टू लाइक उस पर ही आप एड करते जाओ स्टैंडर्ड बुक्स जो मिसिंग हो गया उस नोट में समरी नोट में and then you keep on value addition from various sources so if you have the stand jaise maine bola mains ke liye ki do do page ke notes banane ke liye topic wise jab aapne wo bana liya to maan lo aapko usme naya facts nahi naya facts mila to aap koi dusri book mein highlight nahi karoge wo fact utha ke aap usi notes mein dal doge to aapke paas source ek hi ho revise karne ka because exam mein paanch se six five to six hours you get for review revising two paper paper one or two mein paper three paper four mein so you can prioritize that right more questions on the group uh, you can ask uh, someone can uh, enable the chat if they can sir i have a question uh, please go on sir you said that after having one source uh, particular notes and after that one reading or two readings go with the summary or uh, self made have, notes if you can oh, oh self self made notes is uh, okay i got it but uh, what about the summary sir where can i get it uh, i i didn't get exactly the point can you okay. explain that so if you go in the market every mm-hmm. coaching uh, or some telegram group like including didme has uh, made summary for from the standard books right okay so now what you do is you use that summary and you use that standard book so when you are reading it from the for the second time keep a summary with you that standard book with you and see whatever okay. is missed out from that summary from the standard book so standard book mein jo cheeze nahi di hai standard book mein jo cheeze di hai aur maan lo summary wale ne miss kar diya and you think that's important from the exam perspective वो चीज लिख लो उसी समरी में और इतना कर लोगे आप ना तो वो जितना नोट्स वो जो समरी नोट्स है वही आपके फाइनल नोट्स रहेंगे एक तरह से क्योंकि आपको पता है इसमें वो सारे कीवर्ड्स हैं जो रिवाइज करने के लिए हैं तो आप बस उस समरी को रिवाइज करोगे तो दिस रिड्यूस योर टाइम ऑफ रिविजन फॉर रिविजन मैंने मेन से भी किया था फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल फॉर गवर्नेंस आई आई वॉज रीडिंग मेनी सोर्सेज तो वॉट आई डिड आई बॉट अ समरी फ्रॉम द मार्केट दिस दिस प्रहार समरी एंड आई जस्ट like whatever the summary had i uh, read that and jo bhi maine sources padhe the jo jo bhi mujhe unme se kuch kaam ka facts dikhta tha keyword dikhta tha to usi summary mein add karte jata tha so that way wo 25 30 page ki jo summary book hai wohi meri governance ki final source ho gayi no. right that is a way summary... that means huh. notes is always a good thing but why if you have time if you want to devote it for main static to kar sakte ho theek hai na प्रीलिम्स आई वुड नॉट सजेस्ट प्रीलिम्स के लिए इतना एफर्ट को डालोगे और अगर आपको समरी नहीं मिलती यू कैन ऑलवेज हाईलाइट द बुक इन द सेकंड टाइम रीडिंग ठीक है एंड ऑन माय चैनल आल्सो एंड आई थिंक सर विल आल्सो शेयर हिज इनपुट्स एट टाइम बाय टाइम आई आई विल डिस्कस कि ये एक चीज मैंने डाला है तो पहले से पढ़ा हुआ है यू कैन गो ऑन माय टेलीग्राम चैनल टू एक्सेस दैट कि हाउ टू रीड लक्ष्मी कांत सो इन दैट आल्सो आई हैव ओके ओके या 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 सो वी विल शेयर दैट चैनल लिंक क्योंकि उससे क्या होता है की एग्जाम में आप अपने जो पर्सनलाइज चीजें भी होती है आपने क्या अंडरलाइन किया हुआ है कुछ चीज आपने एड की हुई है सो यू डोंट है डिफरेंट बुक फॉर सेम टॉपिक मल्टीपल टाइम तो उसी पर्पस के लिए हम लोगों ने हम लोगों ने जब शुरुआत की नोट्स लाइक डेडमी पे हम लोगों ने प्रीलिम्स के नोट्स और मेंस के नोट्स आपने भी शायद यूज किए हैं उसको मैंने मेंस के भी यूज किए हैं और फर्स्ट टाइम मैं प्रीलिम्स के यूज किए फॉर मॉडर्न इंडिया सो आई नो इट वर्क्स एंड मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि लिखने में एफर्ट ज्यादा है और एक चीज जान लेना आप जो नोट्स बना रहे हैं उनको उन्होंने काफी एफर्ट डाला होगा अब आप उनके एफर्ट को छोड़ के आप फिर अपनी एफर्ट डालोगे आप पास बहुत सारी चीजें करने को then making your life easier market economy ki sabse benefit yahi hoti hai ki courses services ek par price dekh mil sakte hain ready made to agar mil rahe hain to is better to utilize them not uh... actually actually aapka kaam hona chahiye ki notes ko revise kijiye answer writing kijiye practice kijiye feedback lijiye not Haan. making notes balki books nahi na aapko lakshmi kaant nahi likhni hai dobara that's not your job abhi ke liye for the time being if you choose to you can do it later but not now yeah hmm. correct sir. uh prabhu ek interview mein bhi aapke kaafi acche marks aaye hain तो इंटरव्यू में आपका क्या अप्रोच था इंटरव्यू में क्योंकि इंटरव्यू के लिए भी एक कहते हैं कि इट्स यू नो फेटफुल चीजें है कि किस्मत अच्छी हुई तो अच्छे मार्क्स नहीं तो खराब मार्क्स सो व्हाट व्हाट इज योर टेक हाउ डिड यू प्रिपेयर सर आई विल से वन थिंग दैट व्हाट हैपेंस इन इंटरव्यू इज 
कि तो फेट वाला पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप अच्छा करते हो तो वन बोर्ड कैन गिव यू वन सेवेंटी वन बोर्ड कैन गिव यू वन नाइनटी लाइक फॉर एग्जाम्पल लास्ट आई गोट वन नाइनटी फाइव बट दिस आई गोट वन सेवेंटी सिक्स बट द बोर्ड विच आई गोट वन सेवेंटी सिक्स इज रियली हार्श ऑन गिविंग मार्क्स मोर देन वन एटी लाइक इट्स वेरी नोन इवन मेनी पीपल आर सेम बिफोर मी द हाइस्ट वन सिक्सटी एट और समथिंग सो ऑल आई एम सींग इज दैट इंटरव्यू में इस फेट का परस्पेक्टिव वहां तक है अब प्रिपरेशन में तीन चार चीजें हैं एक तो इंटरव्यू में इट जो हम बातें करते हैं ना इन ओपिनियन वहां पे इनफॉर्म ओपिनियन ही बोलनी होती है यू कैन नॉट स्पीक ऑफ विदाउट डेटा तो अगर आपने हर एक चीज अपने बारे में अपने लाइफ के बारे में आपने फैक्ट्स क्लियर कर रखे हैं हर चीज को समझ रखा है सबस्टेंशिएट हर चीज पे तीन तीन पॉइंट आप बोल सकते हो प्रैक्टिस किया हुआ है तो वो एक हेल्प करता है सेकेंड हैव अ जेनुइन पर्सनैलिटी मतलब आई डोंट थिंक आई वेरी बोल्ड एंड अदर पर्सनैलिटी बट आई थिंक what got me good marks in interview is i was always genuine to them and uh, in the mock interviews i always got this feedback be genuine the way you are you will get good marks so nobody uh, so this year i really got ev- like every uh, i think one two if i leave everybody said that you clear because see for interview you have to be genuine you have to inform and third thing prepare everything from your depth most of the people what you they do na uh, they will read some They, they will write something to show off like i have done and you me work maybe they have done some volunteering three four days in college and they will just write it trust me you have to uh, the board will uh, grill you board expects agar aapne ngo likha hai the board expects you to work in the village and something like i had experience like that so board they grilled me on it they did not uh, i would not be very uh, uncomfortable on it second the graduation you have done or optional you have done you have to have very good command on it Like uh, in my second interview with Manoj Soni Sir, who is, happens to be chairman now, who gave me one ninety five, I think he asked me physics in the starting. Then he saw I was able to answer most, so he stopped asking. Then he asked about the personality. I asked something. Then he asked about philosophy. I asked, answered. So the board will uh, uh, touch upon many areas if you have prepared on many areas. If you are just uh, answering many things, not preparing your answer, not. Many people are saying, "I know how. Uh, why do I want to become civil services, civil servant? Why do I want to be in civil services?" A chance is not given to them. People will say many things. Like for me, the answer is very simple. So I want to be in civil services because I see civil services as a platform to impact people. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I want to be in civil services. So that's why I so one member picked up that one member picked up ki uh, uh, you said about uh, impacting people say what you have done what have you thought so you honestly say that if you i had experience i have worked in the fundraisers and other things play so that helped me so i think that's what helps in interview but interview mein practice chahiye everyone most of the person who i have seen you know prepare kiya interview jo ke number aaye itna bhi unfaithful nahi hota hai नंबर से ऊपर नीचे हो जाता है कि मतलब एक पैनल ने 165 दिया वन पैनल एक चौबे सर इज वेरी नोन फॉर गिविंग ए वेरी चौबे सर एम व्यास सर वेरी कंजर्वेटिव मार्क बट दे आल्सो गिव 180 170 बट सेम पर्सन माइट हु हैव गॉट इन 190 प्लस इन सम अदर बोर्ड तो ये एक थोड़ा बायस रह जाता है कई बार लोग कहते हैं बट जनरली इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल यू विल गेट मार्क्स राइट मींस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड आपका मैक्स टू मैक्स टेन टू टेन परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है आपको बेसिक प्रिपेयर करना है और सबसे इम्पोर्टेंट है यू हैव टू बी जेन्यून पर्सनैलिटी यस सर जेन्यून आंसर इफ यू इफ यू ब्लॉक विद देम यू हैव टू अंडरस्टैंड दे हैव वेरी मच एक्सपीरियंस वो पकड़ लेंगे और गलती से आपको पिछले साल ब्लॉक काम करके नंबर आ गया तो ये मत सोचना हर बार आएगा आई नो पर्सन मेनी पीपल प्लस बैंक डाउन देयर फेट ऐसा नहीं होता है राइट 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 बिल्कुल आई कम्प्लीटली एग्री और आपका जो आपको मैं 2019 से जानता हूँ जब आपने एक जो है हमारे यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था और आप इतने कंसिस्टेंट रहे हैं उसके बाद भी आपने मतलब और अभी भी आपसे जो मुझे बात करके लगता है यू आर वेरी जेन्यून पर्सन मतलब जैसे आपको मैंने कंग्रेचुलेट किया था वेन यू गुड सक्सेस एंड आई जस्ट लेफ्ट मैसेज एट ओके वी विल Uh, you know i want you you to come to come on the interaction and you messaged me after almost two months that, sir i am ready 
तो जो बीच में लग गया था वो तो ठीक है वो सेलिब्रेशन फैमिली वो सब होता है कि सर मैं आज ही आ जाऊंगा आ जाता हूँ फिर आऊंगा आई टोल्ड यू वेन आई आई न्यू क्योंकि नाउ आई हैव टाइम आई आई कैन डू राइट 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 सो दीज आर लाइक स्मॉल थिंग्स जो जो आपकी पर्सनालिटी की जेन्यूनेस को शो करती हैं कि जो भाई जो चीज है वो बता दो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं और हम लोग अपनी फैमिली में अपनी पर्सनल लाइफ में अगर इन चीजों को हम ध्यान करते हैं तो यही चीज इंटरव्यू बोर्ड में रिफ्लेक्ट होती है ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि जो इनकी जेन्यूननेस है वो जो ये वर्ड बोल रहे हैं उससे भी दिखेगी और साथ में जिस तरह से इनकी प्रेजेंटेशन है जो इनका थिंकिंग प्रोसेस है वो भी दिखेगा सो वी हैव टू बी वेरी सिंपल पर्सन जितना सिंपल रहेंगे क्योंकि अल्टीमेटली इस जॉब को हमने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है बट दिस जॉब नीड्स सिंपल डेडिकेटेड पीपल हु अंडरस्टैंड द पीपल हु अंडरस्टैंड द सिस्टम हु आर कॉम्पिटेंट हु नो द टेक्नोलॉजी हु आर यू नो एनालिटिकली इमोशनली इंटेलिजेंटली सोशली स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आर गोइंग टू एडमिनिस्टर द कंट्री सो आपको बहुत ज्यादा Uh, अपने आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आई यू टू बी स्पीक सुपर फास्ट इंग्लिश मुझे होनी चाहिए बिकॉज मेनी पीपल दे कम टू मी सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप हिंदी हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं इवन सिंपल इंग्लिश में आप इंटरव्यू दे सकते हैं देन मेनी पीपल कम टू मी दे कि सर मेरा तो बेसिक जो एजुकेशन है वो बहुत ही अच्छा नहीं है तो स्टिल यू कैन डू यू कैन प्रेजेंट सर अबाउट प्रेजेंटेशन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम स्मॉल स्कूलिंग बैकग्राउंड इफ यू आर गोइंग टू दू पी एस इंटरव्यूज शो की सर Look how much I have progressed. Right, right, right. So It's same thing. Presentations. Hmm. Actually, actually, हम लोग चीज को better way में present कर सकते हैं कि देखिए हम जी कहाँ से start किया और कहाँ पर हम कहाँ तक पहुँचे हैं. That's something we can see. Rather than looking ourselves into the uh, different from the different perspective, कि हम कहाँ से आते हैं तो हमारी कोई कमी नहीं है वो. That is our strength actually. That we have travelled from that to this place. that is our strength you will see life diversity sir and the board will award marks for that so people should not worry about that wo cheeze itni worrying honi chahiye aur trust me uh, agar aap effort daloge interview preparation ek maine preparation dekhi hai sir ek do ko chhod do main maine abhi tak kisi se nahi mila jisne tamiz prepare kari uske number kam aaye hain average se average to board de hi deta hai so logon ko kyunki average se kam hai fir risk hai kyunki usme fir board penalize kar raha hai aapko na select karne ke liye अब एवरेस्ट तो आपकी दिन है किस्मत है और ट्रस्ट में अगर आप ऑनेस्ट हो ना तो आपको मिल जाएगा मार्क आई नो पर्सन जिससे पूछा क्रिकेट में वो कितनी पिच की डायमेंशन है ही सेड सर मेरा हॉबी क्रिकेट खेलना है पर वो गली वाला क्रिकेट खेलना है तो मैंने कभी वो नाप के नहीं किया ऑनेस्टली बोल दिया ही वॉट वन एटी सेवन इन चौबे सर बोर्ड सो विच इज आई एम नॉट सींग दैट इज वॉज द थिंग बट यू वॉज एबल टू हैंडल इट वेरी वेल राइट राइट जो है वो बोल दीजिए मतलब जो सच्चाई है जैसे आप अपने पेरेंट के सामने बोल देते हैं जो भी सच्चाई होता है बस वो बोलना है जो आपको लगे ब्रोकैट बोलेगा आप ऐसा भी ना बोले फ्रिंज एलिमेंट जैसी बातें करने लगे कुछ पैशनेट हो जाए किसी चीज को लेके या किसी इमोशनल हो जाए ये सब नहीं करना है ये ब्रोकैट नहीं करेगा इमेजिन की आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना है आप लव अग्रवाल सर को देखते हो जब कोविड को आती होंगे सबको थिंक वो कैसे दे रहे हैं जब वो हमें करना है क्योंकि वो भी वही देख रहे हैं right yes so i i think it has been a very diverse interaction if you people have any question you can ask uh, because we have already taken more than 40 50 minute yes and sare questions ko sare dimensions ko humne test kiya and this interaction can, can go long and long the so chat disables are enable kar denge i think oh, they will do sorry you i think a lot of students mm-hmm. are yes yes please please yeah Chai. please yeah 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 yes, please ask uh, sir, your uh, questions in the chat yes सर आई एम विमलेश कुमार सर हम जानना चाहते हैं कि मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं तो हम कैसे डिसाइड करें कौन सा ज्यादा हेल्पफुल है या फिर कौन सा बेटर है आप हमेशा सिलेबस देख सकते हो यूपीएससी का और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या पूछा जाता है क्या नहीं और जो पूछा जाता है वही आप करोगे और हेल्पफुलनेस का बड़ा सिंपल तरीका है अगर आपने ऑलरेडी कोई बुक पढ़ रखी है अब आप ये सोचो क्या उस बुक का 80% टू 70 टू 80% परसेंट ऑलरेडी कवर्ड है इस बुक में मतलब जैसे सपोज यू आर रीडिंग रमेश सिंह तो अब आप श्रीराम बुकलेट नहीं लाओगे क्योंकि यू नो रमेश सिंह में श्रीराम के बुकलेट का 80% परसेंट ऑलरेडी कवर्ड है अब बीस परसेंट तो हर मटेरियल में अलग होगा उसके लिए आप नया नया बुक थोड़े खरीदोगे एंड थिंक वेदर यू आर एबल टू आंसर यूर प्रीवियस क्वेश्चन वेल ऑन नॉट 
अगर वो आप कर पा रहे हो तो फिर मत खरीदो नया मटेरियल और स्टैंडर्ड बुक जो टॉपर्स बताते हैं जो सर लोग बताते हैं वही करो ठीक है एम डोंट बाय एनी थिंग विच यू वोट बी एबल टू रिवाइज मतलब पांच सौ से छह सौ से ऊपर पेज का कोई अगर सोर्स पकड़ लिया है अब वो स्टैंडर्ड बुक नहीं है तो छूना भी मत क्योंकि रिविज रिवाइज नहीं होगा ठीक है एंड ट्राई टू पर्सनलाइज वॉट एवर यूर रीडिंग तो समझ में आ जाएगा ओके क्योंकि सर ऐसा होता है कि देखने में कुछ समय के बाद आप अलग अलग लोगों से यदि मिलते हैं तो लगता है कि वो हमसे अच्छा कर रहा है या उसका मटेरियल कभी शॉर्ट पीरियड के लिए लगता है तो डाइवर्जन वहां से आने लग जाता है तो उसका सिंपल है ना मैंने बताया आप एक पढ़ो फिर अगर कोई दूसरा को बुक मिला अच्छा तो उसमें से देख लो कोई काम की जो एक्स्ट्रा मिसिंग है अपने वाले नोट्स में एड कर लो वो अगर यू और आपको मैं बता रहा हूँ पढ़ना नहीं है पेपर्स भी करते रहो पेपर्स करोगे आइडिया लग जाएगा क्या नहीं पढ़ना है पेपर्स किए बिना तो लगेगा ये भी पढ़ लें प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो प्रफुल ने बोला कि पहले आप जो आपने किया हुआ है उसको पहले अच्छे से कर लीजिए क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि सेम कंटेंट आपके पास है आप नए कंटेंट कुछ देखिए आपको लगेगा कि ये तो यहाँ पे नया है लेकिन आप एक महीने बाद देखोगे यार ये तो मेरे पास ऑलरेडी था मैंने देखता हूँ स्टूडेंट को बताता हूँ कई बार कहते हैं सर ये पॉइंट आप देखिए अपने नोट में जाके चेक कीजिए क्योंकि फंडामेंटल पॉइंट है वो हर नोट में मिलेगा कोई भी नोट फंडामेंटल पॉइंट को मिस नहीं कर सकता वो भी मेहनत करके बना रहा है तो उसने तो किया ही होगा एफर्ट अपना सो यू हैव टू ट्रस्ट आपको रिवाइज करना है बार बार रिवाइज करना है और क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं चीतल का क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन को कैसे इंटीग्रेट करें अलू में दो ऑप्शनल नेक्स्ट फाइव मंथ के लिए ठीक है सर आई थिंक आई वुड से टू शीतल कि फॉर प्रिलिम्स आप प्रिलिम्स को जो स्टैंडर्ड बुक्स कम्प्लीट तो आपको करनी पड़ेगी मेन्स तो उसके पहले आप नहीं कर सकते आपको बहुत करना है तो मेन्स का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और उसके रोज दो तीन आंसर्स लिखो और गेट इट इवेल्युएटेड विद योर सीनियर्स विद योर फ्रेंड्स तो एटलीस्ट आपको एक तो सेंस लगेगा पूछ क्या रहा है फिर वंस योर फिल्म सेलेबस इज ओवर यू कैन पिक एथिक्स एंड कंप्लीटेड तो इतना आप कर लोगे तो फिल्म के बाद मुझे लगता है सर टाइम मिलता है जीएस में काफी कुछ करने का ऑप्शनल इज समथिंग यू हैव टू डू वेरी वेल तो ऑप्शनल का मैं ये बोलूंगा कि एटलीस्ट फोर्टी परसेंट टाइम अभी से लेकर फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट टाइम फिल्म के जब दो महीने बचेगा उसके पहले तक आप फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट टाइम आप ऑप्शन को जरूर दीजिए बिकॉज ऑप्शनल इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी मेक ऑफ ब्रेक क्योंकि आप मान लो मेन्स क्लियर हो गया ना इंटरव्यू के लिए स्टेज पर आप फंस जाओगे आप क्योंकि ऑप्शनल इज अ वेरी बिग थिंग क्योंकि ऑप्शनल के एक्सपर्ट्स कम मिलेंगे आपको जीएस के एक्सपर्ट्स बहुत मिल जाएंगे मार्केट में ये भी वेरी ट्रू वेरी ट्रू बेसिकली आपने जो पॉइंट हाईलाइट किया ट्वेंटी थ्री वालों के लिए खास तौर से अगले चार महीने में आप अपने ऑप्शन में फिफ्टी परसेंट टाइम लगाइए इफ यू हैव ट्वेल्व आवर्स ऑफ स्टडी You have to spend five to six hours on your optional because I see that students GS are lagging. And GS has no end. GS has no end. You have two years later, three years later, six years later, same. I have students who are doing the same thing. GS is doing the same thing. I have students who are doing the same thing. Six years later, they say that content is lacking. And first, there is always lacking content. So, in GS, you will never be satisfied. But in optional, when you don't achieve the level, you will not get good marks. And if you don't get the good marks, if you don't get the good marks in optional. Forget about qualifying the mains. So next four to five months are very important for the optional. Five to six hours you have to put, and five to six hours you have to focus on the GS. After that you shift to the GS uh, more and optional less. Definitely. Mm, there is there are more questions. Like one question is uh, group study or self study. I think uh, self study is good, but एक दो दोस्त होने चाहिए. ज़्यादा बड़ा group मत बनाना. एक दो दोस्त से इसलिए कि that way you will be understand. सी आइडिया शुड भी अगर ऑप्शनल सेम ऑप्शनल का पर्सन हो तो अच्छा है क्योंकि फिर यू हैव अ पार्टनर टू यू स्टडी ऑप्शनल क्योंकि जीएस वाले तो बहुत मिल जाते हैं वो ऑप्शनल वाले नहीं मिलते हैं अगर आपको ग्रुप स्टडी पसंद है तो पर बहुत बड़ा ग्रुप मत बनाना क्योंकि बड़ा ग्रुप फिर हैंग आउट भी करेगा घूमेगा भी वो नहीं करना है हार्डली एक दो एक भी काफी है दो लोग भी होंगे काफी है वन टू वन पढ़ाई कर सकते हो दैट्स इन अफ हम्म एंड डोंट लुक फॉर द परफेक्शन इन योर स्टडी पार्टनर आप वो आई yeah. आप अपने स्टडी पार्टनर से नहीं बनोगे आप खुद से बनोगे वो अच्छा yeah. है बुरा है कमजोर है स्ट्रॉन्ग है वो बोल जाइए आपकी खुद ही स्टडी काम है अल्टीमेटली काम आएगी इफ यू आर नॉट फ्रॉम डी यू नो नो इट डजेंट इम्पैक्ट यू प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू यानी केस आपको बस आंसर प्रिपेयर करने पड़ेंगे रियली डजेंट कहते हैं इम्पैक्ट बिकॉज अगर रेगुलर कॉलेजेस हैं उनका अपना इम्पैक्ट है सी इंटरव्यू के लिए सेपरेट प्रिपरेशन है UPSC के इंटरव्यू में यू यू आर एंड जेन्युइन यू विल गेट मार्क्स आप कुछ भी बैकग्राउंड हो एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दे सेलेक्ट पीपल हु आर पार्टिसिपेंट इन मिस इंडिया टू समवन हु इज अ डिस्टेंस लर्निंग ग्रेजुएट एंड सबको एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं वो 
तो यू हैव टू वेरी वेरी अप्रिशिएटिव अगर आप प्रेजेंट अच्छा कर लेते हो तो कोई इशू नहीं है और रही बात पर्सनालिटी ग्रूमिंग की तो देखो अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ और करना चाहते हो आपको मान लो आपको चेस खेलना पसंद है चेस खेलना सीख लो आपको रनिंग करना पसंद है तो रनिंग कर लो तो हॉबीज डेवलप कर लो हॉबीज हेल्प पर ये कॉलेज वॉलेज का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है इनफैक्ट कॉलेज एक बर्डन भी होता है अगर आपको नॉलेज उतनी नहीं होगी तो फिर नंबर भी घटने लगेंगे लाइक आई वॉज आज सो मच फिजिक्स और उनसे नहीं पूछा ग्रेजुएशन इतना डिटेल में पर मेरे ने अगर ग्रेजुएशन नहीं बताया होता मैंने तो बी टेक के इंजीनियरिंग फिजिक्स के नाम पर और काट लेता नंबर तो वो एक चीज है हमें पहले फिल्म्स के पी वाई करने हैं या पहले मेन्स सी यू हैव टू डू फॉर फिल्म्स फिल्म्स के तो आपको करने ही करने हैं मेन्स के एक दो क्वेश्चन पर डे सो दैट यू नो एंड आपको पता चलेगा सिलेबस में है क्या है इसी पता चल जाएगा हाँ मतलब आपको आइडिया लग जाएगा मेन्स के पी वाई करने से एक दो पेज तो आना है पर आप वो टॉपिक वाइज आप कर लेना और सर भी बता देंगे अच्छे से ये चीज तो मतलब मेरे लगता है हर इंसान बताता ही है और डी के भी नोट्स होंगे अगर सर बताएं तो देखिए सबसे मेन बात है कि अभी आपको अगर इस समय की बात करें ट्वेंटी थ्री के लिए तो अभी मेंस पे फोकस करना है आपको प्रिलिम्स आप सिर्फ उतना कीजिए जितना आप स्टडी कर रहे हैं मोस्टली आप मेंस पे फोकस कीजिए मैं बोलूंगा अभी जीएस में केस में भी नेक्स्ट फोर मंथ पे मेंस पे फोकस कीजिए उसके बाद तो सिक्स मंथ आपको प्रिलिम्स करना ही करना है पूरा प्रिलिम्स ही करना है सो right. so, अगर आपने सिर्फ एनसीआर पढ़ लिया है तो भी आप मेन्स में क्योंकि मेन्स के टॉपिक काफी अलग होते हैं एनालिटिकल टॉपिक होते हैं और वहां पे आप इजीली कैचअप कर सकते हो ऐसा नहीं है कि पहले प्रीलिम्स की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी तभी आप मेंस अंडरस्टैंड करोगे मेंस हाँ. जो है वो पैरेलली आप करोगे इनफैक्ट पहले आप बहुत सारे टॉपिक है कर सकते हो जैसे जीएस पेपर थ्री में पावर सेक्टर है उसके लिए प्रीलिम्स की नॉलेज ज्यादा नहीं चाहिए होती कुछ टर्म्स होते हैं लोड शेडिंग क्या होता है क्रोस कप्सिटाइजेशन क्या होता है तो आई मीन डोंट टेक मेन्स लाइक की पहले प्रिलिम्स पूरा कर लेंगे तब मेन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे मेन्स को भी हम्म हम्म दोनों अलग अलग कम्प्लीटली सिलेबस भी सेवेंटी परसेंट इवन दो टॉपिक्स आर कॉमन बट जो वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है वो डिफरेंट होता है आपके जो मार्क्स आते हैं वो भी डिफरेंट तरीके से आते हैं तो फर्स्ट आप नेक्स्ट फोर टू फाइव मंथ जैसे कि प्रफुल्ल ने बोला कि ऑप्शनल और जीएस मेन्स पे फोकस कीजिए प्रिलिम्स में कम समय लगाइए उसके बाद प्रिलिम्स आपको पूरा फोकस करना है बिकॉज अगर मेन्स में अगर हम प्रफुल्ल की जर्नी देखें तो उन्होंने तीन बार प्रिलिम्स क्लियर किया है और मेन्स की जर्नी मेन्स में ही उनके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं तभी उनके जाके रैंक आई है सो प्रीलिम्स भी डेफिनेटली क्लियर करना है बट मेंस ही सबसे ज्यादा आपको रैंक दिलाएगा वही आपको क्वेश्चन हमें क्लियर करना है आई गॉट 120 लास्ट ईयर इन द प्रीलिम्स सेकंड वाला अटेम्प्ट 2020 वाला एंड स्टिल आई कुड नॉट क्लियर आई गॉट 318 इन जीएस मेंस सो दो द टू यस वेरी ट्रू नॉट मतलब प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाइक यू गॉट मोर देन 20 एक्स्ट्रा मार्क्स इन प्रीलिम्स फ्रॉम द कट ऑफ बट स्टिल इन द मेंस इट वाज वेरी वेरी लो सो मेंस के जो मार्क्स आपके जीएस के हैं वो प्रीलिम्स के मार्क्स से काफी डिफरेंट होते हैं तो पहले आप दोनों को सेपरेट रखिए दोनों पे फोकस करना है एंड फॉर ट्वेंटी थ्री राइट नाउ फोकस ऑन द मेन्स नेक्स्ट फोर मंथ एनी अदर क्वेश्चन एनी वन इट ऑलमोस्ट वन आवर एंड वी हैव टेकन द वेरी प्रेशियस टाइम ऑफ प्रिफुल एंड वी हैव डिस्कस सो मेनी क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी डायमेंशन वी हैव डिस्कस नॉट मेक करेंट अफेयर यस प्लीज वन बाय वन मुश्किल यू वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन यू कैन आस्क टारगेट टू yeah uh, so uh, i think uh, pushkar thank uh, thanks for the wishes first of, first of all uh, i would say one thing that uh, you write whatever words you write na you write it separate space de de ke to agar aap sent koi bhi word likh rahe ho na maan lo aap likh rahe ho this is for praful so this is for praful to so, sab is me aur this ke beech mein thoda space hona chahiye usse eligibility badh jati hai aur dusra aap ek kaam karna आप डेली आंसर राइटिंग करो तो उससे आप ना रेगुलर बेसिस पे इस चीज पर कॉन्शियसली ध्यान रखना कि आपके जो वर्ड्स हैं वो पढ़े जा रहे हैं तो अगर वर्ड्स में स्पेस है वो पढ़े जा रहे हैं तो एलिजिबिलिटी बढ़ती है उससे ज्यादा आप उसको बहुत सुंदर करने की जरूरत नहीं सर एनी गाइडेंस अबाउट इंक्रीजिंग द राइटिंग स्पीड राइटिंग स्पीड का एक ही तरीका है आप डेली आंसर लिखो और ऐसा करो पहले 1 घंटे में आप तीन क्वेश्चन लिखो देन uh, आप उसको बढ़ा के पांच लिखना फिर सात लिखना and the idea is to have a clock in your head like in your uh, at your hand and wrist watch laga lena aur jaise 7 minute ho turant likh lena theek hai hmm aur initially focus on quality 
कंटेंट आपके पास में हो या ना हो क्योंकि क्वेश्चन जिस तरह से पूछते हैं वो आप रिकलेक्ट करते हैं डोल बट स्टूडेंट क्या करते हैं पहले स्पीड को टारगेट बना लेते हैं वो स्पीड के पीछे इतना भागते हैं कि क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं सो फर्स्ट फोकस ऑन द क्वालिटी इवन इफ यू आर टेकिंग मोर टाइम एंड जैसे प्रफुल ने बताया कि आप इनिशियली पहले टारगेट शॉर्ट रखिए फिर बढ़ाइए फिर बढ़ाइए तो पहले क्वालिटी पे फोकस करना है आपको फिर आपको स्पीड पे फोकस करना है और मुश्किल इसके लिए हमारी एक फ्री आंसर राइटिंग वर्कशॉप होती है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन दैट आई थिंक वी विल हैव इट ऑन ट्वेंटी फर्स्ट तो संडे को फोर टू फाइव आवर्स की फ्री आंसर राइटिंग वर्कशॉप होती है उसमें मैं आपको और भी चीजें स्पीड के लिए सब चीजों के लिए मैं आपको बताता हूँ सो यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल लुक इन दैट सॉरी नोटिफिकेशन बोर्ड नोटिफिकेशन बोर्ड तो द आंसर राइटिंग वर्कशॉप ओके यू कैन कॉन्टेक्ट आर ऑफिस फॉर दैट यू कैन ज्वाइन इट ऑनलाइन ऑफलाइन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट सो समन इज आस्क हैंड राइटिंग फर्क पड़ती क्या देखो सब ये कहेंगे फर्क नहीं पड़ती है पर मैं कहूंगा अगर बहुत खराब है तो थोड़ा इंप्रूव कर लेना क्योंकि मेरा खराब था और नंबर नहीं आएगा फिर 318 <laughs> आया हुआ है मैं बहुत उसका दंश झेला हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ पर वही है जो मैंने बताया तीन पांच सात वो मेथड आप लगाओगे तो हो जाएगा बिना है फर्क पड़ता है हैंडराइटिंग का डेफिनेटली पर बहुत नहीं फर्क पड़ता है पर हाँ फर्क पड़ता है क्योंकि दस बीस नंबर मैटर करते हैं एग्जाम में जीएस का सिलेबस ज्यादा होता है सी आई टोल्ड यू ना लाइक यू पिकअप वन टॉपिक इन ई सेल्फ मेन्स का आप सिलेबस देखोगे ना मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज है आप इंटरनेट पर जाओ दो तीन पेज का हर जगह राइटअप दिया होगा एक कोई राइटअप पकड़ो पढ़ो फिर एक और कई जगह से सप्लीमेंट कर लो डीआईडीएमई में सर्क बनाते हैं या फिर कहीं और से मैंने किसी और कोचिंग से भी किया था कुछ या विजन का कर लो कुछ भी कर लो यू कैन पिकअप एफ एम एनी वेन यू जस्ट डू दैट वो बन गया ऐसे टॉपिक और स्लोली स्लोली करना पड़ेगा और शुरुआत से और सिमरन जोत अभी एक दिन में नहीं होगा ये ये छह सात महीने का प्रोसेस है पर हो जाता है जस्ट सिंग तो बड़ा सिलेबस है तो टाइम भी तो बड़ा मिलता है आपको साल भर पढ़ने को मिलेगा तो स्लो एक्चुअली एक्चुअली हैंड राइटिंग के बारे में बस एक बात बोल एक बात जो आपने भी बोला कि आपकी लेजिबल होनी चाहिए और उसको बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आप उसको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते कंटेंट पे काम कीजिए एटलीस्टिबल हो जाए आपकी लेजिबल होनी चाहिए कि कोई पढ़ सके आप खुद भी पढ़ सके और कोई और भी पढ़ सके उसको बट हाँ ब्यूटीफाई करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए उसके लिए सबसे बेस्ट है कि कंटेंट को इंप्रूव कीजिए क्वेश्चन की डिमांड को मीट कीजिए क्योंकि वहां से आप मार्क्स पढ़ा सकते हो अगर कंटेंट इज सुप्रीम कंटेंट अच्छा है तो कोई एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा ये फैक्ट आप जान लेना तो एग्जाम में कंटेंट ही तो चाहिए राइट राइट एनी अदर क्वेश्चन एनी वन आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन देन वी विल यस I I think we have, we have have discussed all the questions. So let me sum up जो मुझे एक घंटे में आपसे की वर्ड आपके मिले एक तो कंसिस्टेंसी एंड द ब्रेक शुड नॉट बी यू नो लॉन्गर देन योर स्टडी जो मैं एक वर्ड में बोलूंगा कि अगर आप दस घंटे एंजॉय कर रहे हैं तो दो घंटे स्टडी भी कीजिए कंसिस्टेंसी रखिए एंड देन नोट जरूर बनाइए अगर आपको नोट्स मिल रहे हैं तो उसको सप्लीमेंट कीजिए मल्टीपल नोट्स को फॉलो मत कीजिए एक साथ अगर आप एक्स्ट्रा नोट्स मिलते भी हैं अगर आप फॉलो भी करते हैं तो उसको अपने नोट में ऐड कर लीजिए कोई भी पॉइंट आपको ऐड करने हैं तो करंट अफेयर्स को डोंट फॉलो विदाउट स्टैटिक पार्ट एंड मेंटेन सिंप्लिसिटी इन योर लाइफ और प्रफुल इज द बेस्ट एग्जाम्पल उनसे जो इंटरेक्शन करके भी हमें लाइक वी आर हैविंग ए वेरी सिंपल फीलिंग इज शेयरिंग ऑल इज थॉट इन वेरी सिंपल मैनर तो आपको जो आपकी पर्सनैलिटी है ओरिजिनल पर्सनैलिटी को आप रखिए डोंट चेंज योर पर्सनैलिटी बिकॉज आई एस इज नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड आप इसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं इसी सोसाइटी में जाकर सर्व करेंगे तो बी सिंपल बी ओरिजिनल वाट्स एवर यू आर बी दैट ओके आपकी कोई भी बैकग्राउंड हो सकती है रेस्पेक्टिव ऑफ दैट इफ यू फोकस ऑन द सिलेबस इफ यू फोकस ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड यू राइटिंग इन द एग्जाम दे विल नॉट नो वेदर यू आर आई आई टी एन और यू आर फ्रॉम डी यू आर यू ए डिस्टेंस लर्नर दे विल ओनली जज Yeah, only your answer will communicate your personality. So you have to work on your answer writing skill on your previous year question to know better. So thank you, Praful, and all the very best for your uh, future, for, for your precious time. Thank yes. you very, again, and thank, and thank you, you thank you, everyone. Give me this yeah. opportunity. Most welcome. Yes.